Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert y os doy la bienvenida a este canal de fotografía en donde hablamos de nuestra pasión que es hacer fotos. En este caso vamos a montar un kit, el mejor kit que podemos encontrar a mi modo de ver, según mi opinión y mi criterio de experiencia, para el que quiera iniciarse en la fotografía de bodas o quiera cambiar su equipo para fotografiar con equipo Fuji en el bonito mundo de las bodas. Y todo ello con un límite de presupuesto que van a ser 5.000 euros. Os puede de parecer mucho o poco, pero yo creo que 5.000 euros es una inversión interesante y además bastante racional para un profesional o un fotógrafo que quiera dedicarse a la fotografía de boda. Ya sabemos que incluso puede ser mucho más, pero voy a poner ese límite, que creo que es un límite interesante, para ver qué podemos encontrar en el mundo de Fuji para fotografiar una boda o iniciar una campaña de bodas que nos permita realizar un trabajo excelente. Bueno, os recuerdo que este vídeo está promocionado por robertomasfoto.com. Ahí tendréis el calendario de talleres fotográficos disponible para enero, febrero, marzo, abril, junio, bueno, un montón de, de talleres en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Sevilla, San Sebastián, Málaga, bueno, un montón de sitios. Y para los que no podéis venir, en los cursos online y también mi libro Fotografía Caótica. Bueno, en este caso, para los que ya sabéis un poquito de fotografía de boda o ya lo habéis practicado, os dediquéis a eso, al final ya sabéis que vamos a necesitar un doble cuerpo. En este caso, podemos elegir eh, o bien una X-Pro3 o bien X-T4. Vamos a optar por estos dos sistemas. Yo me he basado en los precios que eh, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, en enero del 2022, hay en Amazon.com, que es un lugar en donde pues bueno, podemos encontrar un montón de equipo a un buen precio siempre y de hecho todo lo que os vaya diciendo voy a ponerlo en los enlaces de la caja de descripción por si os interesa, queréis comprarlo, pues ahí lo vais a tener. En este caso, vamos a ver que si optamos por dos cuerpos de X-Pro3, nos va a salir un poquito más caro, porque actualmente lo he encontrado a 1.800 euros cada cuerpo. Es decir, que nos va a salir por 3.600 euros solamente los cuerpos de cámara. Si optamos por la X-T4, que son eh, pues digamos, las últimas cámaras actualmente del sistema Fuji, pues vamos a ahorrarnos un poquito, porque ahora mismo las encontraríamos por 1.530 euros multiplicado por 2 para tener los dos cuerpos, pues por 3.060 euros vamos a poder disponer de ya este primer equipo. Pero necesitamos objetivos. Así que vamos a optar por dos caminos. Primero de todo por el que yo escogería, porque al final yo hace años ya escogí, que era la focal fija. Vamos a ver que vamos a necesitar por lo menos dos objetivos de focal fija. Lo ideal que sería, yo creo, eh, lo ideal sería tener tres, pero bueno, vamos a optar por dos, los dos que creo que son los más adecuados, los que yo también he utilizado y que eh, os van a servir. Luego también vamos a ver otro camino, que va a ser el de los zoom aunque veréis que también voy a incluir algún objetivo de focal fija. Y dentro de todo esto, veremos algunas opciones. Vamos con el primer camino, las focales fijas. Para empezar, en cuanto a objetivos, vamos a utilizar un angular estándar y un tele corto. Es decir, vamos a optar por un Fujinon 23mm 1.4 y por un Fujinon 56mm f1.2. Son dos objetivos muy buenos para todo lo que es reportaje y por supuesto para reportaje social porque además de ser unas distancias focales equivalentes a lo que es un 35 y un 85 milímetros que vienen a ser unas focales muy buenas para por ejemplo el 35 milímetros hacerte el 85% de la boda con él y utilizar ese 85 para los retratos, para los detalles, etcétera o para momentos en los que tú no puedas estar cerca pues te va a servir muy, muy bien porque además son objetivos muy muy luminosos y nos van a servir para aprovechar en cualquier momento y en cualquier circunstancia la luminosidad ambiente y conseguir resultados yo creo muy interesantes. En este caso pues vamos a ver cómo el 2314 de Fuji lo tenemos ahora mismo por 756 euros y el 5612 de Fuji lo tenemos por 800 euros. Eso al final, ¿qué ocurre? Pues que nos empieza a subir el precio sobre todo si miramos la X-Pro3. Tenemos una opción más económica y es acudir a una tercera marca o una segunda marca. En este caso, en relación calidad-precio, tenemos los Viltrox de montura eh, X y que además tienen autoenfoque. En este caso, encontramos los 2314 y 5614 por ambos, cada uno, 374 euros, con lo cual pues nos podemos ahorrar un dinero y aquí sí que podemos incluso apostar por la X-Pro3, porque nos, eh, eso es lo que nos vamos a ahorrar. 
pero también necesitamos flashes y aquí esto es importante vamos a mirar a ver eh, al menos tener un flash eh, pues el, el, el más el que más utilicemos y luego también un segundo flash de apoyo o también para llevar como eh, flash esclavo o bueno utilizarlo en cualquier momento cuando lo necesitemos en este caso yo he escogido los godox el godox v1f que es como una especie de copia de los por foto a 1 y que los tenemos por un precio bastante interesante de 269 euros y como flash de apoyo un godox tt 350c por 81 euros oye y además nos da algún que otro accesorio no hemos hablado de disparadores ni nada pero bueno al final no tiene demasiado coste y sería como un pequeño pico que añadir pero nos vamos a centrar de momento en este en este equipo que estamos comentando así que por hacer un resumen de la opción de las focales fijas hemos dado nos hemos dado cuenta que tenemos dos ramas la de apostar por los objetivos de fujinon o apostar por los de viltrox entonces vamos a ver qué ocurre si apostamos por los fujinon pues nos encontramos que tenemos que caer a la xt4 porque que básicamente por precio si no se nos dispararía lo bueno es que los dos cuerpos de la xt4 que son 3060 euros y los dos objetivos fijos de fuji el 23 y el 56 milímetros son 1556 sumado a los flashes pues nos da un total de 4.966 euros perfecto porque estamos por debajo del presupuesto que nos habíamos marcado y aquí sí que podríamos apostar por la x pro 3 porque si apostamos por los dos cuerpos de la x pro 3 también estamos por debajo de los 5.000 estaríamos por aproximadamente 4.700 euros o sea que todavía incluso nos sobrarían 300 de remanente ¿Qué ocurre? Que tenemos, como hemos dicho, otra rama y es utilizar un objetivo zoom y también apoyarnos por un segundo objetivo, en este caso de focal fija. Mi opción, ¿cuál sería? Yo creo que una de las más polivalentes en el mundo zoom de Fujifilm, que es el 16-55 f2.8 en toda la focal. Es un objetivo muy interesante que nos va a permitir tener la flexibilidad de tener pues todo ese rango focal en nuestra cámara por 1040 euros ahora mismo en amazon.com y que nos va a permitir tener además un, una segunda focal en este caso yo he elegido el 3514 de fuji que aproximadamente sale por unos 500 euros y nos va a dar un total de 1540 euros en objetivos con lo cual en este caso si apostamos por la xt4 sumado todo a, también el equipo de flash nos va a salir 4.950 euros de nuevo estamos por debajo de esos 5.000 euros que nos habíamos marcado podríamos en este caso ajustar un poquito también porque en lugar del 3514 pues también podríamos buscar una opción de viltrox por ejemplo el 33 1.4 y también nos sacaríamos un pequeño remanente de 200 euros pero yo creo que aquí cada uno ya tendría que jugar personalmente estas serían mis opciones esto sería el equipo que yo ahora mismo si tuviera que invertir en, en él pues adquiriría y mi opción como ya hemos, eh, ya hemos dicho al principio y como seguro que los que ya me conocéis desde hace tiempo sabéis que es el que yo eh, escogí y el que tengo es el de las focales fijas en mi caso de Fujinon porque es verdad que son unas focales que te ofrecen un plus de calidad y ciertos detalles como por ejemplo el anillo de enfoque en el 23.1.4 de Fuji que eh, Viltrox no lo tiene y que es de peor, eh, de, de peor uso para mí, de, de nuevo, ¿eh? esto son todo opiniones personales, y el 5612 tiene ese punto de, de luminosidad mágico que tiene, que es una auténtica maravilla. De cualquier manera, siempre que tengamos estas opciones, pues vamos a poder decidir en función de nuestro presupuesto eh, qué equipo o qué tipo de fotografía queremos hacer para nuestra campaña de bodas, para iniciarnos con buen pie y para pues, realizar las mejores fotos posibles.